泪如未曾如将空爱，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，我是天地。谁推公引荐，复如花开？谁和谁最深刻挂，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再尽花开？热血赤胆，从无可替代。是归去有来，静默从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再。领主公，西面安昌要塞已被曹军进驻，蔡夫人并无抵抗迹象，我们东面防线一一失守，曹军直逼新野。蔡夫人说，考虑与我们合作，只是想拖延时间，其实已决定投靠曹操。贱人，拖我们时间，放我们鸽子，扯我们后腿。传令下去，前线所有军队立即后撤回防。是。大哥，只不过是旧患，我已经没事了。多谢大哥关心。二弟，你左肩的旧患是为我挡箭而伤。那个夏侯惇好像一早知道，猛攻你的左肩呢。吕将军与文将军已壮烈牺牲，我不想见到你们受伤。我们斩杀他不少猛将，算是报仇了。我们只能暂时遏制曹军的攻势。如今我军已经退至新野城外一百里，这条防线严峻至极。曹军还四处放火。军师，云信。你们以前住的卧龙村也被火烧毁，连草庐也烧毁了。那么贱呢、啊？军师，这个仇一定要报，传令下去。无论是精兵、后备兵，甚至是新兵，动员所有人，誓死守住新野。领兵，主公，曹操派特使求见。曹操派人来。曹操狡猾奸险，必有所图。带他去书房等候。遵命。徐庶，徐谋士，这是原来是你。未来无恙吗？主公风采依然，见到你安好，我很欣慰。只可惜，你的主公已是曹操。曹操当日以我娘性命威胁，逼我投靠他。主公愿意让我过去，你的仁德。你的恩情，我铭记于心，时刻预报。皇恩不重要，我最希望的，是徐毛氏，可以回来助我一臂之力。家人仍在曹营，但我已立下誓言，不为曹操献一谋一策。在他眼前，我只是一言不发的虚数。感激，感激。主公有卧龙先生，胜我百倍。多亏你临别推荐。你既关爱我，为何要答应曹操来劝降呢？主公果然聪慧过人，明白曹操的用意。但我此次前来
，一则是想见主公你一面，二则我不是来劝降，我是来劝走。劝走，主公你个性宁死不降，而且归降曹操，等同送羊入虎口。曹操早已想将你铲除，我绝不会投降，所以要走。关张赵三位将军虽然骁勇善战，令曹操震惊，但曹军十倍于你。就算三位将军再勇猛，卧龙先生计谋再巧妙，你们也难逃一败。不能降，不能战，只有走为上策。要我放弃新野，新野不得不弃，因为你们的事，曹操已经知得一清二楚。从何得知？韩良已经转投曹操。离间蔡夫人，转投曹操，正是韩良的主意。至于你与新野的军情、战术、实力，细微之兵器数量，韩良都将其一一告知。你，韩良，主公，我知道你舍不得新野，正如当日我舍不得你一样，但事实无情，不得不走啊。哎，怪不得曹军知道我们防守方面的弱点。原来是韩良那个小人出卖我们，夏侯惇得知，遂专攻我左肩，相信也是韩良那个小人干的好事。不用问了，火烧草庐那件事，一定是世纪剑南做的，他痛恨军师还不有仇报仇啊！军师，你当日太好心饶他一命，他现在居然恩将仇报。当务之急，是要决定，我们应该留守新野还是走？不可以走，要跟韩良那个小人斗到底。曹操有五十万大军又如何？我们有士气就有奇迹，不怕破也是这样。刘，就算我战死沙场，我都不当懦夫。没错，我们在新野六年的心血不可毁于一旦。刘，错错错，全都错。这次是曹操带军，不是夏侯惇；是五十万，不是十万，哪有那么多奇迹啊？而且，走不是懦夫，是好汉不吃眼前亏。六年心血毁于一旦又如何？总好过死啊！总好过新野的老百姓全部一起陪葬啊！主公。不用考虑，走。军师，我无法决定，你是智者，你的决定就是大家的决定。军师如何？留还是走？军师是，走等于认输，你没输过，但是凡事总有第一次，输一次，再赢他一百次，走吧，不走会后悔的。够了，够了，你并不是我，无需为我思考，无需为我做决定。主公。我需要好好的考虑一夜，明日才给你答复。有劳军师。放心吧，没事的。但愿如此。军师，曹军又打来了，荆州应该不会有危险吧？是啊，我好担心呢、啊。听说曹军的士兵很残暴。是啊，你们不用担心，有军师在这儿，怎么会有危险呢？那军师机智，我们听他的，一定会平安无事的。军师叫我们走就走，叫我们留就留，保证不会错。军师来了之后，我们一直打胜仗，一定会平安无事的，对不对？说的对，信任军师就会平安。我们听从您的决定。嗯把茶放在这儿，与你无关，无需说对不起，是我，是我弄洒的，是我。夫君，你有心事啊？是我妇人之仁，放过韩良，饶他一命。如今他加入敌营，导致我们一败涂地。你无需将所有责任放在自己身上，有没有韩良，五十万大军都难以抵挡。卧龙村没了，草庐没了，你种的小黄花，你的心血也没了。对不起，夫人。草庐和小黄花不会消失，因为他们永远在我们心中。你放过韩良，是你的仁德，你没错。错的是他，他逆天而行，是个卑鄙小人。夫君。
，你永远都是我的英雄。我并不是英雄，此次确实兵败如山倒。在博望坡，你以弱胜强，统领荆州一师，驱逐蔡夫人。哪一仗不是英雄？就算此次最终战败，为正义而战，仍是英雄。夫人比我更坚强，人人称赞我料事如神，运筹帷幄。我一直很顺利，但是一旦面临逆境，面对难关，我就会彷徨，手足无措。离别是为将来的聚首。勇闯逆境是为将来的顺境，克服难关是大英雄、大智者必经的道路。夫人，你才是我的大智者、大英雄。这番话，只不过是你心中的想法，我帮你说出来而已。我心中真正的想法，是能娶到你，是我天大的福气。你疲累了。休息一下。夫人，我想通了，离开新野，重整旗鼓，再战曹操。我从来都没怀疑过夫君你的才能。以后你也不应该再怀疑自己。夫人真是大智者，连我想由新野移迁至江夏都料到。江夏虽小，但是丘陵起伏，得天险之力，易于防守，可遏制曹军进逼。曹操虽然拥有五十万大军，但是经过连场战事，身心疲累。曹操不会贸然长途跋涉远征江夏，正好给我们一个喘息的机会。不知是巧合，还是上天冥冥中自有安排。当日夫君你安排大公子刘琦到江夏镇守，正好为今日之举铺路。禀丞相，探子回报，刘备正在部署离开新野，前往江夏。一切果然不出韩军师所料。派徐庶去劝降，结果劝服刘备千里心野。刘备多次向我提及，他对徐庶念念不忘。徐庶亦不忘雇主，他二人之主仆情，正可被我们利用。韩军师对刘备的一切，果然了如指掌，连他要逃去何处，都可推想得知。刘备能投靠的，只有刘琦。趁他逃去江夏途中，丞相派大军追劫，杀他个措手不及。韩军师的良策，不费吹灰之力便可令刘备败走江夏，对我们确实大为有利。文若兄，你过奖了，我只不过知己之彼。有韩军师，我军便可百战百胜。不过那个徐庶，不肯为我出谋划策，始终还是心系刘备。他对丞相不忠，可以不留。徐庶是一个重情重义之人，天下皆知。丞相将他留在身边，天下人便知丞相有多么重情重义。文若说的对，徐庶仍有可用之处。正如此次劝降，可以变为劝走。如今就静候刘备败走，他一走，就会成为瓮中之鳖。路途遥远，不重要的疏解无需带。是。呃，不行，我不会分哪些重要，哪些不重要。这样好吗？你负责挑，我负责绑。那先绑这些吧，有劳云信兄弟。好，云信，对不起，那天我语气太重。哎，别傻了，突然要做那么大的决定，压力肯定会很大。换了是我，语气更差。更何况我们是 fam 好朋友，不计较。我来帮你。好
，其实你早已心中有数。第一条路，经樊城、襄阳，然后沿着汉水到江夏，比较平坦。第二条路，同样经樊城，但要绕过襄阳，再越过金山、长坂坡，再沿当阳、汉津，最后沿着汉水到江夏。山路崎岖，路程迂回曲折。将军府上下那么多人，理应选第一条路，但我相信，夫君你会选第二条路。为何？因为如果曹操大军追劫，第二条路便于避开，安全多了。最重要安全。知我者莫若夫人，用云信的话，你是我肚子里的虫。<笑>军师，你没有跟主公去星野大街吗？何来此问？关将军和张将军说，主公去了星野大街，我以为跟你去呢。哦，那他一个人去干什么？曹军逼近西野，刘备无力抗衡，愧对百姓。如今形势险峻，必须必走江夏。曹军残暴，百姓可随我军到江夏，另觅安身之所。刻日起行，做将军刘备时，全城一起，百万行啊！说错了吗？一堆人一起走。拖儿带女，哪天才能到江夏？主公只是不想丢下百姓不顾，顾得着才行啊！扶老携幼，曹操大军会追到我们的。是啊，就是那边，快去！连心眼我都保不住，我真是愧对各位。没有刘皇叔，我们这六年早就饿死了。哎、这些日子我们过得好啊！我们实实在在。渡江夏，路途艰辛。又要你们受苦！刘皇叔带着我们，我们去哪儿都不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕！大家听着，我们赶快回去准备吧。好，准备了，准备了，准备，准备，准备，准备，准备，准备。我知道你们一定会反对带百姓去江夏，但是我已经想得很清楚，弃百姓于不顾是不仁不义。我刘备。绝对不能那么做。虽然我知道可能会拖累大家，会很危险，但是多年来我事事为百姓着想，今日也一样。倘若我做的不对，你们可以反对，甚至可以骂我，却无法改变你们决定。云溪，我相信所有百姓都会追随主公。争取时间，你立刻回去与广元、周平预计一下携民渡江需要多少粮食，如何分批出发，以免混乱。收到，云信先行告退。军师，我是不是很固执、很迂腐？起初听到的时候认为是，但仔细一想，主公的决定最恰当，最令人敬佩。历代君王将相，着眼的都是他们的霸业。有哪一位能像主公你这样，着眼百姓祸福？成败得失只是一时一瞬，仁德才会万古长存。军师言重了，百姓等同于我的家人，我不能让我的亲人受到伤害。主公此次携民渡江，一定千古传颂。孔明有幸参与此事，是我修来的福分。多谢你支持我，有军师你，才是我修来的福分。为明日的事担心啊！你放心吧，主公一定会好好照顾我们。我从未离开新野，我也未曾与哥哥分开过。明日是我们女眷第一队出发，你哥哥是木匠，会跟随第二队出发。到达江夏之后，很快就会再见。江夏路途遥远，我们人又多，还要扶老携幼，曹兵随时会来追杀，可能。我以后再也见不到哥哥了，不会，不会的，谁说不会啊？如今打仗，你和云信都可能。对不起啊，我乱说话。进来。啊，云信大哥
，找我有事。我想看看东西整理好没有。呃，我东西很少，你们女人可能就会样样都舍不得。是啊。我觉得没什么舍不得的，可以到了江夏再买嘛。哎，你早点睡吧。你是女眷，明天早上第一队出发。我就是知道，到江夏以后才能见到你，所以来看看你。哎，只是几天而已。你答应我。你一定要保重，一定能在江夏见到你。哎，放心，一定会的。我最怕死了，你也是。你要学我，又是快闪，知道吗？嗯。呃，外边兵荒马乱呢，你要照顾自己啊。嗯。我们一定会在江夏见面的。一定会。到时，你再唱那首歌给我听。唱歌。啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦，啦啦。哦，好啊。一言为定，江夏见。江夏见。我们此行去江夏，人数众多，路途艰辛。大家记住，队伍必须井井有条，不慌不乱，互相扶持，方可安然抵达江夏。是。我们分为三队，第一队由孙副将带领一队精兵，保护女眷率先出发；第二队由我率领，带领新野百姓一同出发。至于第三队，就是负责防守的主力大军，由二弟、三弟和子龙率领，坚守最后防线，抵挡曹操的追兵。婆婆，我们扶着你们。不用了，有他扶我就行了。我比他年轻，我扶他就行了。此行路途遥远，你们不怕劳累吗？在曹操地方才害怕，有刘皇叔的地方就会有好日子过的。我当然要去啊！是啊，两位老婆婆一路小心。哎，好。夫君，主公受万民拥戴，我们去到江夏。一定有希望。嗯，禀丞相，刘备带同将军府上下和新野的百姓启程前往江夏。兵贵神速，刘备居然连百姓也带着上路，简直自取灭亡。我们的大军何时可追上，将他们彻底歼灭？据探子回报，刘备实在诡计多端，居然舍弃襄阳附近的大路不行。宁愿绕道，走金山崎岖迂回的山路，我们的大军扑了个空，而且还失去了他们的踪影。扑了个空，当初如何估计他们的路径？呃，可以补救。文若有良策，我们追赶的大军可化整为零，化为多队精兵，进入山路，分头追截。刘备带着那么多人，行军必然缓慢，一定追得上。文若果然懂得随机应变，就依计行事，化整为零，火速行动。你,你,你乖啊，我们已经在赶路，已经很心烦了，别再哭了。孙副将，可不可以停一停，让我们休息一下？是二夫人。阿斗，别再哭了。
。这个时候别再闹别扭了。大夫人，让我来抱少主。少主你乖啊，不要再哭了。你长大后要当大英雄，大英雄不可以哭，不然我们会笑你。三荣，还好有你在这儿。不知何时才到江夏，大家都很疲累。我也很想像阿斗那样放声痛哭。二夫人、大夫人，过了这个山头，前面的路好走很多，很快就到江夏了。赵将军，赵将军，不是出什么事吧？曹军分成多队精兵，分散追截我们。啊，怎么办呢？我们沿路两边搜寻，一定可以将追兵歼灭。孙副将，你们加快脚步，不可停留。是，大家保持镇定，任何人都不可以擅自离开，知道吗？是。是主交给你，我会照顾大夫人。阿斗不能落在曹军手中，你快点走吧。是啊，再不走就来不及了。走了，那你小心一点。走吧，你们要好好照顾二夫人。哎呀，不行了，我真的走不动了。他们已经走了很远，你不要理我，你快点去跟他们会合吧。大夫人，你坚持下去。我不能把你丢在这儿，我逼你来。这是刘飞的儿子，带回去。妹妹，大夫人要救阿狗，要救妹妹呀！大夫人，你听我说，你在这儿等我，我去找赵将军救他们。记住，等我回来，千万别离开。嗯、哦，快点。抓到你跟刘备的儿子，我们立了大功，丞相知道一定会重伤我们。想不到你儿子这么短命啊！给我，给我，给我，把孩子还给我！赵将军，我带你们走。
坚持下去，快走！哎，张辽的军队已经杀来了，叫张将军、关将军誓死抵挡追兵，快，快去！所有人都会丧命，桥垮了就追不过来了。脚步不可一致，若一致便可同生共应，将桥震断。同生共应就是共振，激发桥梁的共振，桥就会垮。还好上这节物理课的时候没睡觉。喂，一起一二一二的走，步伐一致，就像练兵一样。不行啊，刚才军师说过，这样桥会。你想把桥震断？是啊是啊，大家听着，给咱练兵的呀，一二一二的走过去，大家用尽全力，一起大踏步走过去，快，要不要一致？一二一二一二一二。
走那些追兵啊！啊，相信我，喊呐，喝走那些追兵啊！福将为我们打点一切。主公在江夏已为刘将军备好住所，同时也正准备地方给新野的百姓。先分派食物给百姓，他们饿了很多天了。边境荒芜，物资短缺，我们的粮食只有馒头，而且并不是十分足够。让老弱残幼先吃，剩下的再分给其他人。我立刻处理。哎，总算来到江夏。由于曹军逼近，百姓死伤过万，士兵死伤已过千。死伤无数，我这次携民渡江，到底有没有错？别奇怪了，怎么不见广元兄啊？不会途中出什么事了吧？其实他在途中已经自行离开，为何？他走前跟我说，这样带着百姓渡江，只会拖慢路程，肯定会被曹军追杀，死路一条。他宁愿去深山投靠老朋友。他走的时候，让我跟你说一声，对不起。什么玩意儿？既胆小又怕死，是不是男人啊？想不到连广元兄也弃我而去。生死关头，难免软弱。是我，是我使得大家。主公，夫人，这边，小心了，夫人，跟我过来，小心。夫君。主公，夫人。妹妹死了。死了？怎么会死？二夫人跟少主被曹军抓走，我去救他们，但曹军人多。子龙无法突围，二夫人为了不想拖累我，要我尽快带少主离开，宁愿自尽身亡。夫人，都怪我！要不是赵将军使用，连阿斗都救不回来，不知连累赵将军受伤，还几乎丧命啊！别哭了。你这个黄口如刺，夫君，差点令我损失一名大将，你还哭？夫君呢？主公，与少主无关，是曹操不仁。夫君呢？你立刻派人去找桑柔吧，是桑柔不顾自己的安危去通知赵将军，你才能看见我和阿斗啊。桑柔在哪儿？兵荒马乱，找不到他。禀刘将军，军营外来了一名女子。那么女子自称是刘将军的婢女，你们派人去确认她的身份，我们才能够批准她进入军营重地。在那边。桑荣，你怎么样？林心大哥，我终于见到你了。桑荣，桑荣，桑荣，桑荣。桑荣情况如何？并无大碍，只是擦伤手脚，加上过度劳累，尚未苏醒。啊，一切清定。虽然尚未苏醒，但是他不断叫着你的名字，看来心里一直挂念着你。云星大哥，桑荣，小心啊！这里没事了，来到江夏了。太好了。你呀、啊，我说过有事就要闪，要好好照顾自己。你差点死了，不要紧。
最要紧，少主和两位夫人平安。对了，他们呢？他们在哪儿？都平安无事吧？都平安，夫人和少主都安好。主公称赞你，要不是你及时冒死通知赵将军，就救不了他们。那我就安心了。你真的很坚强，到处都是追兵，你一个小姑娘，跟大家失散了，山长水远，也能来到江夏的军营。说真的，很多大男人都做不到。我们之前答应过对方，一定要平安来到江夏，大家再见面。是，是啊。其实，我真的很高兴，很高兴可以在江夏见到你。哎呀，很痛啊。嗯。你试着想想别的事情。不要一直想着伤口，就不会这么痛了。啊！在想什么呀？怎么突然笑了？我……有什么不能跟我说的？说。在星野的时候，你答应过我，说要是我们在江夏见面。你会唱那首歌给我听。啊！哇哇哇哇哇哇！哇哇哇哇哇哇哇哇 ！You are always on my mind， 爱你不分早。谁推共引战，苦绝翻海？谁和谁痴心刻骨，但未敢爱？谁祈求星风血雨，再尽花开？热血赤胆，从无。从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开。